Nesse vídeo a gente vai dar três picks de 500 reais para os três melhores comentários nas primeiras 48 horas. Como participar? Você vê o vídeo até o final e vai escrever qual foi seu insight, seu aprendizado, o que esse vídeo te agregou na sua vida, que a gente vai selecionar os três melhores nas primeiras 48 horas. No final do comentário você coloca o seu arroba do seu Instagram. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Mike Santos e tá começando agora o melhor podcast do Brasil, quadro novo no canal Subcast, onde a gente vai pegar aí a galera né, de 15, 16, 17, 18 anos que tá fazendo muita grana com a internet. Quantos anos hoje? 18, fiz em abril, dia 12, esse ano. Quanto você tá ganhando por mês hoje líquido? Líquido, 500 mil, por causa do meu modelo de negócio. Há quanto tempo você já tá mexendo com a internet? Cara, mexendo com a internet já faz desde, desde 15 anos, mas virei mesmo era em dezembro, ano passado. Galera, fica até o final para você entender toda a história, como que ele conseguiu né, esses números tão jovens, tá bom? Conta para mim, irmão, o que, que você arrumou da vida aí? Cara, quando eu comecei a trabalhar com a internet por necessidade. Era na época de pandemia, minha mãe foi demitida dos dois trabalhos dela. E nós estava passando por uma situação, nós já passava por várias situações, mas meio que nós tínhamos pegado uma épocazinha boa, onde nós não estava muito se preocupando mais com contas, era mais coisas leves, só que aí pegou e bateu a pandemia e ela ficou sem trabalho, e aí veio o peso de novo. E nisso, cara, eu, eu tinha um computador, era viciado em jogos, eu vendia plugs, ganhava uns 300, 500 reais ali por mês vendendo essas paradas. Aí, cara, eu vi minha mãe passando a necessidade, problema com dinheiro, ela todo dia falava de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Isso vinha na minha cabeça, né, cara? Eu precisava arrumar uma forma de ganhar dinheiro para poder ajudar ela. Só que, mano, eu ficava pensando nisso e nunca tentava buscar trabalho. Porque eu não me imaginava trabalhando para os outros. Cara, eu nunca pensei isso na minha vida. Tanto que eu nunca nem trabalhei de CLT, tá ligado? Pensando nisso, cara, eu pensava, pensava, mas nunca apareceu na minha ideia. Nisso, meu irmão trabalhava com vendas de infoprodutos, só que ele nunca manteve. Tipo, ele vendia, vendia. Só que nunca teve a consistência de continuar pro resto da vida. Nisso, ele pegou e falou assim, melhor, cria algum produto e vai vender na internet. Aí, mano, aquilo socou na minha cabeça, bateu. E eu pensei, mano, eu preciso fazer alguma coisa. Computador eu já tenho, internet eu já tenho. Que na época eu tinha comprado um notezinho e tinha parcelado em 12 vezes. Então, eu já tinha o um começo. Nisso, mano, nesse mesmo dia ele falou isso, era uma sete. Eu passei a madrugada inteira estudando infoproduto, tráfego, copy. No outro dia eu já tava lançando meu primeiro produto. De cara. Eu me lembro que o meu, meu primeiro produto foi um de música, um nicho musical. E eu me lembro que eu não tinha nem expert. Eu mesmo estudei sobre o conteúdo, gravei as aulas, coloquei no curso. Do e... nada você falou? Ah, vou... Do... Mano, no mesmo dia eu criei o um produto, é, aprendi, estudei sobre música, gravei as aulas, coloquei, editei e tava criando um Instagram para vender no Instagram. Na época era orgânico. Nisso, eu comecei a vender, come... deu uns dois meses eu já tava fazendo uns 1.500, 2.000 por mês, que para mim já era ótimo. Tinha 16, 15 anos. Aí depois de um tempo vendendo esse produto, eu entrei na empresa de lançamento. Comecei a trabalhar lá. É, essa empresa eu passei uns oito me meses dentro dela. Foi uma experiência muito legal para mim, só que eu tava dentro dessa empresa fazendo lançamento, virado, trabalhando igual louco. Eu, eu tipo, carregava a empresa sozinho nas minhas costas. E, tinha minha, e dentro da empresa também tinha uma, uma laude de perpétuo, onde eu criava os produtos no perpétuo e vendia lá dentro também. Então você fazia tudo a agência, ele jogava nas suas cópias. Joga... Mano, edição de vídeo, copy, design, tudo sobrava pra mim, tá ligado? Aí, nisso, mano, dentro dessa empresa eu tava tirando 1.500 reais na minha cabeça. Tava tirando 1.500 ou, sei lá, 1.000 reais. E a empresa lançando, os produtos perpétuos era o que tava segurando a empresa. É, passei esses oito meses, tava meio decepcionado, tava pensando na minha cabeça assim, mano, é, só meus produtos ali tá tancando, se eu tiver sozinho com esses produtos, eu vou estar tá ganhando muito mais do que tá aqui. Aí eu peguei, Saí dessa empresa, isso era em outubro do ano passado, se eu não me engano. Saí dessa empresa, eu tive que pagar minha saída, então, tipo, eu ganhava... Ah, que paia! <risos> Pagou pra sair? Eu paguei pra sair. Mas por que, que foi assim? Por causa que tinha, tinha uns custos lá e eu tinha que deixar livre. E ainda a empresa eu mantinha, eu mantinha com meus produtos, tá ligado? Enfim, paguei a saída, eu ganhava 1.500, eu paguei 1.000 e fiquei com 500. <risos> que nesse... paia! Não, isso eu tinha 500 reais pra subir. Vou dar essa água ali. <risos> é triste. Aí eu fiquei com 500 reais, cara, eu me vi, tipo, 1.500 estava ajudando para ajudar a mãe, mas não estava bancando todas as contas, por isso que eu precisei sair dessa empresa. Aí eu fiquei com 500 reais na mão. Eu me lembro que minha mãe tinha uma máquina de salgadinhos, que ela já tentou empreender, que pagou 7 mil nessa máquina. Aí eu falei, mãe, Valeu. eu vou vender essa máquina, 
Eu te dou 4 mil que tu tá precisando e o resto eu subo em campanha aqui porque eu sei que vai dar boa. Não, o cara botou a mãe, a máquina da mãe no meio da parada. <risos> Nisso que eu fui vender essa máquina, eu tomei um golpe e o cara mandou um, um TED e depois cancelou e a gente tinha mandado a máquina pra ele. Eu não sabia onde era o lugar do cara, porque ele mandou um Uber, tá ligado? Eu tomei um golpe, entreguei a <risos> máquina e não recebi 7 mil. Logo a máquina da sua mãe, hein? Cara, eu fiquei... E pra eu contar pra minha mãe que eu tomei esse golpe, tá ligado? Ela ia te zoar, fala, pô, Nossa. você é burro. Não, minha mãe me considera super inteligente, principalmente na internet. Aí eu tomei esse é, golpe... É, você tomar golpe, você mexe com a internet. Tomou um golpe de um cara na internet do Uber, então, pô, foi o cúmulo, né? Foi o cúmulo. Só que eu tava precisando é, tanto da grana que eu não tava nem usando o raciocínio. Você tinha que botar o dinheiro pra trabalhar é. ali, né? Tomei esse golpe, passei três dias, a mãe perguntando, já recebeu o dinheiro, filho? Já recebeu o dinheiro? Não, mãe, é três dias de... Coisa. Foi doc, foi doc, demora, vai <risos> estar compensando. Três dias de coisa. Aí eu me lembro que passou o quarto dia, eu já não tava saindo do meu quarto. Mano, tinha que arrumar alguma forma de ganhar dinheiro, tá ligado? Principalmente para suprir os 7 mil que eu perdi e para subir as campanhas. Nisso, passou o quarto dia, eu falei, mãe, eu tomei um golpe, vou lá na polícia ver o que que dá. Mas no fim, não deu em nada, mas ela, tipo, eu falei para ela, tinha entrado, um, ficado um pouco triste. Tava chegando o final do ano, as contas batendo, aí nisso era o quarto dia. Sexto dia, um amigo meu fala assim, cara, eu tenho um contato aqui de um agiota, ele empresta 10 mil. Ah, você não pegou 10 mil de agiota? Peguei pegou? 10 mil de agiota. Você é muito eu doido, pago hoje, né? até, até hoje em dia parcelado essa, esse agiota. Falta três parcelas. Mas por que você não quitou? Já regrou o dinheiro ah, pra caralho? Porque é 10 mil, é 1.500, é mais livre. Eu não preciso, eu acho da hora render o dinheiro, né? É que otário, velho, pagar o cara de uma vez e ficar livre. Tá, enfim. Eu peguei esses 10 mil com a agiota, eu dei 6 mil pra mãe... E fiquei com 4 mil. Preciso subir campanha. Só que meu produto de música não tava mais vendendo, porque ele vendia bastante. Eu fiz nesse produto mais de 100 mil nele. Tudo orgânico, líquido. Só que assim, era 100 mil que entrava, saía. Então o cara nem viu o dinheiro, tá ligado? Aí eu tava com 4 mil na conta. O produto não vendia mais. Eu precisava, eu precisava criar um produto novo. Aí eu comecei a estudar sobre escala. Face ads, escala, escala. Nisso eu comecei, comecei a ver a galera falando de sedução, VCL, cópia, essas coisas. Comecei a entrar nesse mundo aí de VCL. Meu primeiro produto que eu lancei foi um de sedução. Pô, o primeiro pra mim tava, cara, vou bater 10 milhões fácil nesse produto. Logo, tudo bonito. A VCL era de 4 minutos, que pra mim eu achava que ia converter o suficiente. Subi campanha, vendia. Só que eu ficava no Brookinf. Botava dinheiro e voltava, sei lá, botava mil e voltava 700. Só que na minha cabeça eu falei assim, não, mano, pra votar 3 mil por dia eu preciso socar mais grana, tá ligado? Tá pouco ainda pra votar essa grana. Só que eu, eu tinha 4 mil, eu investi 3 mil e se votou tipo 2 mil dessa, dessa grana foi muito. Tipo, escalei no prejuízo. Aí eu fiquei com mil reais e isso já tava dando dezembro. Aí eu estudando o mercado, estudando o mercado, tava começando umas ondas novas de é, cripto, essas coisas. Estudando o mercado, vendo a oferta, VCL, essas coisas... Eu me lembro que já era dezembro, eu tava com mil reais na conta, a mãe tava precisando de 600, eu tinha 400 ali para subir campanha. Era, eu tava indo pra virada em BC aqui com meus amigos, com 400 reais na conta. Tinha subido uma campanha de 100 reais na, no meu novo produto, não vou falar o nome, né, pô. Eu tinha subido uma campanha de 100 reais, era dia 31, na virada aqui, eu tava com 300 para curtir a virada. E aí, nisso, cara, eu trouxe meu celular para ver se tava vendendo, né? Só que nisso, na virada, meu celular tinha descarregado a bateria. Aí, no outro dia da virada, eu passei a virada em BC. No outro dia de virada, eu fui chegar em casa meio-dia. Tinha gastado 100 reais na campanha e tinha feito 1.500. Eu falei, pô, acertei. Acertei a mão. Eu tava na Qify na época. Na, na Qify consegue sacar a grana rápido. Inclusive, é uma dica muito boa. Procure plataforma que o teu saque é rápido pra quem tá começando. Aí, nisso, eu tinha Você feito... Pegar, mil... já sacar, já poder investir claro, novamente, né? Principalmente pra quem não tem grana. A plataforma certa é a que te, tu consegue sacar rápido. Tinha feito 1.500. Dia 1, investi 100 reais. Saquei dinheiro, tinha sacado 500. E tava começando a gastar mais em S. Tava começando a vender, vender. Tava vendendo 5 mil. Aí, nesse, nessa época, em janeiro, foi o quê? Cara, eu comecei do zero, então a primeira vez que eu vi dinheiro na minha vida, o cara gasta, tá ligado? O cara não... <risos> Jovem, zero. o virgem. <risos> o cara veio não do aguenta, zero. Não aguenta, não aguenta. O cara veio do zero, tava fazendo 3 mil, 5 mil. Só que em janeiro eu passei balada, festa, curtição com meus amigos. E nisso, mano, eu tinha escalado uma oferta muito forte e tava tomando reembolso e chargeback desse produto. Eu escalava, gastava e na minha e cabeça pra dentro. entrava 5 mil, 
E eram 5 mil que eu podia gastar, tá ligado? <risos> que otário. Aí eu finalizei, finalizei o janeiro, tipo, ah, 150 mil na conta e, tipo, 10 mil reais na, na, pra saca ali, tá ligado? E ainda mais eu tava tomando chargeback sem parar e reembolso. Então, tipo, fiz grana em janeiro, mas não fiz. Aí eu fui pra março, abril. Março eu tava com 10 mil, eu falei, mano, eu preciso sair da minha casa porque isso aqui tá me dando muito conforto. Eu preciso sair daqui porque, mano, eu tô numa zona de conforto, eu vou aqui, eu, tipo, aqui nessa cidade é, tem um custo de vida baixo, então eu acho que eu tô muito rico aqui. Então, o que que eu fiz? Fui lá pra São Paulo, com 10 mil na conta. Paguei viagem, coisa, eu fui pra casa de um amigo. Nisso, é, 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 janeiro, fevereiro, março. Fevereiro, março, mano, eu passei estudando, estudando o que que eu ia lançar. Aí, em março, eu lancei um novo produto, que era... De novo, mesmo exemplo, só que dessa vez eu tinha focado em duas coisas que eu não era bom, mano. Entrega de produto boa, eu, tava com, eu melhorei o entregável, estudei sobre funil. Hoje, uma coisa que, tipo, a galera se perde muito, principalmente para quem mexe com tráfego direto, é no LTV do cliente, não tem funil, tipo, não tem, não tem upsell, não tem nada. Hoje eu trabalho muito com o mercado de assinatura, é, tanto na minha... Eu trabalho front-end 197, desde o começo. Hoje a galera que trabalha com assinatura já começa na front-end, né? Uma assinatura de R$49,90. E nisso, às vezes, não tem escala. Eu vou na primeira oferta, escalo alto, tenho ROI já desde primeira, e meus upsell, downsell, tudo recorrência. Ou seja, é, por mais que eu escale minha campanha, tipo, estou investindo mil reais, está voltando mil reais, só que está entrando 10 negros na assinatura, próximo mês eu ainda vou estar no lucro. Então, tu... isso... Hoje você está vendendo o que hoje, então? Hoje? Hoje eu trabalho no mercado de renda extra. Eu vendo o produto de ganhar dinheiro assim com uma conversa de mecanismo único por trás. Por exemplo, dropship, um produto que eu já vendi muito. Só que eu não falo, tipo, ah, você vai vender com... Entendi, você fala que o cara vai ter uma renda, vai ganhar ali de mil a dois mil por mês, é. aí dentro ele, 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 ele compra aquele método e lá dentro se ensina ele o dropship ou qualquer outra coisa que ele vai ganhar dinheiro, isso, né? Isso, sim, isso. Eu já vendi até produto e lá dentro ele entregava como vender como afiliado, entendeu? Funciona muito bem. Aí eu sempre... Depois que eu descobri essa parada de criar um mecanismo único por cima do produto, porque hoje, se eu for falar de dropship, é muito saturado, todo mundo já sabe dropship. Só que se eu criar um. Se conversa... criar uma oferta boa, explicando, entendi. É hackzinho legal, hein, galera? Ó. Nisso, eu já era bom em copy. Todo produto que eu lançava, mano, era de segundo eu acertava, de primeiro ou de segundo. Então, em março, eu lancei meu segundo produto em tráfego, terceiro produto em tráfego direto. Nele, eu já estava com e-mail marketing, é recuperação do WhatsApp é, no e-mail, funil com LTV. Eu tenho, mano, eu tenho uma assinatura que desde janeiro, desde abril, caindo até hoje de assinatura de um produto que eu já parei de vender. Então, tá aí um Recorrência rápido. de um produto ali é legal, né? Sim, cara. Tipo, vamos lá, tu fatura um milhão em um produto, investe 500, ficou com 500 mil líquidos, só que tu tá com 300 mil de assinatura. Esquece. Vai estar tá recorrente para sempre. Vai estar tá recorrente para sempre. Tá aí, mano... Eu acho que poucas pessoas, e quem fala de assinatura hoje no mercado, geralmente fala na front-end, na primeira oferta, não fala de upsell, essas coisas. Muito bom, vocês têm que estudar sobre isso. Principalmente para quem quer levantar o ROI, assim. Por isso que hoje eu falo, eu tenho uma margem líquida muito boa por conta da, da recorrência, né? E ainda eu trabalho com tráfego direto. Tráfego direto, todo mundo sabe, tipo, é um ROI de 2, ROI de 1,9 um em escala. Com recorrência... Fica show. Lancei esse produto, já tava tudo certo. Eu, ne, nele eu escalei de março para abril. Cara, eu fiz 800 mil nesse produto. E de faturamento, de, de venda. faturamento. Eu vou te falar quanto que eu gastei. Eu gastei 250 mil. Eu soltei até lá, no para quem me acompanha, tem no Telegram, quanto que eu mostrei lá. Gastei 250 e 800 mil. Mano, nessa sacada... Eu... Esse produto foi de quê? Esse aí? É de ganhar dinheiro também. Mas com uma, uma oferta diferente, né? Uma oferta com um mecanismo único por trás. Entendi. Método secreto. Isso, isso. Com VSL. VSL, botão, delay, checkout, já era. Acabou. E lá dentro, você mostra para ele. Mas você tinha outras ofertas ou era, uma oferta, era um produto só? Não, hoje em dia eu trabalho com um produto só. Não, eu falo dentro do. Quando o cara compra, lá dentro da área de membros. Não, não. Só a recorrência na opção. Entendi. Nisso, quando eu lancei esse produto, eu, mano, eu acompanhava muita galera foda de face ads que fala sobre tráfego direto e escala. Quem que você acompanhava da galera aí? Cara, hoje em dia, é tipo, mais a galera low profile que são ah, boas, tá? Ah, tá, entendi. Não galera grande. Inclusive, mano, o mercado hoje em dia é composto por pessoas que não, se, não aparecem e ganham dinheiro. Vocês têm que focar em fazer network com esse tipo de pessoas. Nisso, mano, o mercado inteiro falava escala no Face Ads, duplicar 200 campanhas e vai matando. 
E eu falei, mano, se eu fazer isso aqui, eu tenho que passar o dia inteiro na frente do PC. Eu tenho que arrumar uma forma de escalar isso aqui, sem eu ficar no... Já tava com preguiça, não queria trabalhar. Mano, eu, sou um cara muito... eu até falo, eu sou um cara muito preguiçoso e eu acabo usando isso pra... pra ganhar é, dinheiro. Isso é bom, é. tá certo. Eu preciso usar mecanismo de facilidade ali. Sim, mesmo. sim. Aí nisso... Eu comecei a estudar sobre feitiçais, não fez, tem tipo duas formas de escala, o ABO e o CBO. A galera geralmente usa ABO, mineração, fica o dia inteiro dentro da campanha e não tem vida. Eu falei, mano, eu preciso dar uma forma de escalar isso aqui no CBO, tá ligado? Que eu boto 10 mil ali, eu fico o dia inteiro e não faço nada. A nisso, mano, eu tava testando, 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 eu fiz e descobri uma estrutura única que eu, mano, eu botava tipo 10 mil, rendia 50 mil naquela Ué, Caralho, meu Porque irmão. puxava muita otimização dentro da campanha. Como que você fez isso aí? Cara, então, duas coisas que eu precisei. Era oferta muito agressiva e criativo. Mas com... bloqueio com oferta ah. agressiva. Mano, é que tá, eu nunca sofri com bloqueio. Ah, com tá bom. Tá <risos> Você não sofreu com bloqueio, ah, nunca nada? Nunca sofri, mano. Se eu perdi a duas contas... A contingência era grande, né? Ou não? Não, não tenho contingência. É uma, um perfilzinho. Ah, se a sua oferta sua é light, então? Não, é black, black, black mesmo. Mas então como é que você não toma bloqueio? Você tem dinheiro? Cara, eu não tomo bloqueio. Eu não uso multilogin, cognite, essas coisas. Não, não ah, nada. que isso aí, né? É, 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 é verdade isso aí? Quem o trabalha com ele aqui? Pior que os caras ficam de cara... Tem, tem um perfil do nome só. Um Gasta mais de 12 mil em contingência e eu sou um perfil. Ele mostrou a conta pra gente. É, mas galera, isso não é normal, não, tá? Isso é muita sorte também, viu? Tomar bloqueio no Facebook é normal. Você vai tomar muito bloqueio, tá? Tem que fazer contingência. É. é eu acho que cada um tem um modelo de escala, né? Tem que se adaptar ao que funciona. Já vendo que suas contas bloquear e vai empatar. É, tem essa. Não, mas tipo, eu tenho uma contingência de duas contas, se uma cai. Mas eu não então, tenho aquele ver. monte eu, de perfil eu, que a galera. Não é jogando praga, não, mas cara. <risos> Se comenta cai. aí se você já teve sua conta bloqueada, se você já se lascou também, comenta aí. Aí nisso, eu descobri essa escala e duas coisas que, mano, esse tipo de escala no Face funcionou. Criativo com muito agressivo. Eu descobri na época que pegar imagem de influencer, ia lá, pagava 500 conto no influencer, ó, oh, 500 conto pra tu gravar um criativo pra mim e usar tua imagem em anúncio. A, a, por exemplo, o YouTube, ah. ia lá, gravava um criativo, ah, acesse o aplicativo aqui, sei lá o quê, acesse esse site. Dá dinheiro. Foi lá, cara... Entendi, você usava... Entendi, entendi. Legal, legal. Hoje em dia, eu não sei se funciona mais, né? mas na época eu fiz grana... Mas assim. hoje, o que funciona hoje pra dar dinheiro hoje? Pra, pra resumir pra galera, o que que tá funcionando hoje que dá dinheiro? Mano, o que funciona hoje? Você estudar sobre copy, mecanismo único, estudar sobre funil. Os mais principais que eu, eu acho que é ideal. 80% copy, tu estudar sobre copy, com montar uma VCL ali, e 20% tráfego. O resto, o que tu estudar, vai ativar e aumentar teu ROI. Recuperação de venda, funil... Enfim... Isso. Pra galera de 17, 18 anos, que tá querendo começar, o que, que você pode falar pra essa galera aí? Mano, quando eu comecei, eu era muito julgado, tá ligado? Tanto que eu larguei a escola porque eu falava pra todo mundo. Ah, você não estudou, não Eu larguei largou. a escola com 17 anos, primeiro ano. Falava pra todo mundo, eu vou ficar rico, mano. Eu vou ficar rico, sei lá o que, eu não preciso disso aqui, eu vou ficar rico. Todo é mundo doido. me zoava, tá ligado? Comprou seu carro já, né? Comprei, já troquei três vezes de carro. Uma X1, um Tigo e um Cruze, da modelo Premium. Tô com 18, 17, 17 18 anos é. aí. Aí eu falava pra todo mundo que ia ficar rico. Só que, mano, nunca ouvi. O negócio é, tipo, você ir em busca do seu, do seu objetivo, mas se tem um sonho, é só você e o seu sonho. Eu abdiquei de muitas coisas, festa, amigos. Tanto que hoje em dia eu sou um cara mais na minha, tranquilo, com poucas pessoas ao meu redor. Porque, mano, eu tive que abdicar de muita coisa. Hoje em dia eu falo que eu não trabalho, né? Tipo, nós temos uma zoeira, ninguém trabalha aqui. Mas, mano, quando eu comecei era, tipo... É que você gosta de fazer a parada ali e acaba que se tornando uma diversão e tá trabalhando. É... Só que quando eu comecei, mano, era, era madrugada, madrugada. Pergunta a minha mãe, tipo, quantas vezes que ela me viu trabalhando 4, 5 horas da manhã da madrugada. Então, o marketing digital, para quem tá querendo dizer, pra galera jovem, qualquer um, né, que quer começar a se executar, fazer direitinho, dar dinheiro. Então, você é a prova, a prova viva disso, então? A prova viva. Mano, saí do zero, sem grana. E deu certo. Devendo a idiota, e deu certo. Devendo, não, você deve ainda, só que você não quer pagar ele. Não, tá certo. Porque se você tá ali com uma parcela, já, já tá pra, pra quem você vai quitar? É, então. Deixa o pau quebrar pra lá. Então. <risos> você consegue botar os prints aqui então? Os prints? Pega, pega o meu celular. Pega o celular. A gente vai mostrar ao mostrar, vivo. A gente vai mostrar aí na hora aqui, ó. A gente quer ver, a gente vai pegar os prints da, das plataformas. Ó, a plataforma que é essa aqui? Bripe. Eu tenho duas contas, né? São duas Bripe. empresas. Essa é uma. 1 um milhão, 700. Isso aqui de comissão. 775 mil. O aprovado é 750 mil. Aqui, ó. Vamos bater um print aqui. Você mandou esse print aqui, ó. Vamos colocar aqui na tela pra você ver agora, galera, ó. Que é mais cedo qual outro. Depois você acessa pra mim e me manda aqui o print. A gente vai botar aqui agora os dois prints do faturamento dele. Assinatura nesse mês. Mais de 48 mil nesse produto. Quer bater um print aqui também. Deixar aqui pra você ver, hein, tudo. E se for puxar com outra empresa também, dá 
já deve ter batido um milhão. Nas Uma, se você fosse dar duas dicas para a galera do marketing digital, o que você pode falar? Duas dicas importantes. Cara, quer se destacar? Estuda copy e tráfego. Quer se destacar? Isso, duas coisas que eu sou bom, que a galera me conhece, que eu sou muito bom em tráfego e em copy. Tanto que quando eu lanço o produto então, no mercado... Então, estudar os dois, aprofundo, o negócio dá certo. Sim, sem erro. E não desistir, né, cara? O essencial, passei... Qual é a sua visão do mercado digital? O que você vê do mercado digital? Cara, eu vejo que se é um mercado que tu leva a sério, realmente dá certo. E tu tem que levar a sério como um profissional. Eu vejo muita gente hoje que ganha dinheiro e brinca com a parada. Tipo, não funciona, cara. Tu tem que ver o mercado como empreendedorismo mesmo. Como se tu tivesse uma empresa, uma startup e levar tá ela a sério. Tá pagando imposto disso aí direitinho, né? Tudo certo, graças a Deus. Tudo ok, tudo bacana, tudo né? Tudo ok. O que, que sua mãe diz você? Pô, minha mãe é aposentada, né? Eu aposentei ela hoje em dia, ela nem trabalha mais. Minha mãe, eu sou orgulho, né? Toda, todas as amigas dela falam assim, meu filho é rico, você compra até carro, <risos> paga meu aluguel, paga meu salário. Você ajuda ela em tudo? Ajuda ela em tudo. Primeira coisa que quando eu fiz, quando eu tava ganhando muita grana, eu falei, mãe... Mas você, o, primeiro, o primeiro milhão, o senhor foi com, 16, com 17 ou 18 anos? Cara, o primeiro milhão foi na transição do 17 pro 18. No mês de abril eu fiz aniversário, no mesmo, no outro, de abril, no outro mês eu já tinha batido um milhão. Aí já era, esquece. Aí já né? era. Galera, bate um print nesse momento aqui, ó, e marca a gente lá no Instagram. Marca a gente no Instagram. Deixe seu comentário, qual foi o seu insight, o seu aprendizado, tá bom? Segue no Instagram dele também, o Instagram dele tá aqui, beleza? E já comenta agora qual foi o seu insight, seu aprendizado. Tá valendo 3 pix de 500 reais para os três melhores comentários nas primeiras 48 horas desse vídeo, beleza? O comentário tem que ser muito forte, cara. Comenta aí o seu insight, seu aprendizado, alguma coisa legal que ele vai avaliar aqui os três melhores e vai é, te dar esse pix aí, beleza? Se você quer indicar alguém para o podcast, a hora é agora, beleza? Tamo junto. Pô, valeu! Pô, eu tinha esse pensamento, mas eu nunca ia Não, atrás. Não, parece que isso aqui. Você falou no vídeo que você está ganhando meio milhão líquido. Tem certeza disso? Aham. Uhum. Quer que eu te mostre? É, porque você tem que vai ter mandar o print, eu vou botar o print, entendeu? Eu vou iniciar do zero, porque você até me assustou aqui, o menino tá fazendo meia milha líquido, vou até começar do zero. <risos>